klauno personažas asociuojasi su gera nuotaika ir daug juoko. Tai vienas iš cirko atributų. Kas galėjo pagalvoti, jo klauno banalus monetos pradanginimo fokusas vaikui taps didžiausio talento atskleidimas. Šis įvykis tapo realiu gyvenimo krypties pasirinkimo vaikino iš Vilniaus. Šiandien Alanas Gladkovas yra vienas iš jaunųjų ilizionistų. Alano tėvai, Aleksandras ir Ala prisimena, juk berniukas nuo mažų dienų mėgo persirinkti klaunų ir linksminti publiką. Tam neturėjo net scenos baimės. Vaikui augant atsirado kitų pomėgių, kurie netikėtai išaugo iki magijos. Įmų panravėlėse kūkalnį teatrą. Первый раз он пять лет, по-моему, в детском садике сделал представление. То есть ему купили ширму кукольного театра, и он там делал представление с различными куклами, сам придумал сюжет и сделал этот мини-спектакль. Потом, я думаю, где-то в семь лет он заинтересовался жонглированием. Ему помогал обучиться этому Мантос, такой есть известный жонглер тут у нас в Вильнюсе. И он буквально с первых уроков начал жонглировать. То есть ему это очень легко давалось. И он потом стал жонглировать всем. И тарелками, и палочками, и дьявола. Изначально серьезно не относились к этому, потому что думали, что как любой ребенок, он это перерастет. И его увлечение, оно понемножку, по чуть-чуть утихнет и, и появится что-то другое. Какая-то, как, как, какое-то, появится увлечение более взрослое, более серьезное, мы так думали с, с мужем. Но... Но как-то все это плавно-плавно-плавно переходило из, из э, клоунады, э, плавно перешло в иллюзионизм, в фокусы. И уже на это мы стали смотреть уже серьезно, потому что поняли, что это увлечение его, оно может стать его дальнейшей профессией, и, возможно, он, может быть, станет знаменитым иллюзионистом. Никто не знает, как повернется жизнь. Po lemtingo susitikimo su klaunu Toša, Alanas pradėjo rimtai domėtis magiją, trukais ir pasinėrė į iliuzionistų pasaulį. Su šiaip senavėjde prisimena, jo keletą kartų savo talentą panaudojo mokykloje. Mokyklo reaguoja visi labai gerai ir draugai į mokytą. Truputį jie žiūri į mane, truputį kitaip, nei į visus kitus, nes buvo, kai naudojo savo trikus, Tai pažymiai yra neblogi. Dalyvauju konkursuose užsienėje taip pat. Buvau Rusijoje, Olandijoje, Baltarusijoje. Jau šešis kartus užsėjomiau vieną kartą. Du kartus pirmą vietą, antrą ir trečią. Visada rodo visą skirtingą. Pirmasis Alano Gladkovo pasirodymas anglų kalba vyko Ispanijoje, kur ortinėme miestelį jie salo, klube House of Illusion, į kurį suvažiuoja žymiausiai Anglijos fokusininkai. Alana su šeima keletą metų iš eilės per atostogas važiuodavo stebėti fokusininkų pasirodymų. Klubo šeimininkas, pastebėjęs besilankantį berniuką ir sužinojęs, jokį įsdomisi fokusais, paprašė parodyti, ką moka. Į pusėjus pasirodymui klubo vadovas pakvietė jaunuolį į sceną, pristatė jį žiūrovams kaip jauną į magą ir kartu atsisėdęs ant senos krašto pakaitomis pradėjo rodyti fokusus. Pasirodymas tęsėsi apie dešimt minučių. Pasibaigus vakarui žiūrovai plojo Alanui, spaudė ranką ir džiaugėsi tuo, ką sugeba šis jaunuolis. Jaunasis magas sutiko mums pademonstruoti vieną iš daugelio triukų, nenaudodamas rankų miklumo, pasitelkdamas tik minties įtaigą. Šiuo triuku nustebino net ir jį kalbinusi žurnalistą. Iš pažiūros triukas niekuo neįsiskiria ir nupėštas ženklas ant mago rankos paslaptingų būdu atkeliauja ant žurnalisto rankos. Alanas dalyjasi paslaptimi, kokių savybių turi turėti iliuzionistas, juk pasirodymai nustebintų žmonės ir pirmiausia atkreipia dėmesį į rankų miklumą, charizmą bei gerą nuotaiką pasirodymo metu. Tačiau šiandien jaunasis magas ateitysėja ne vien tik su šiuo pomėgiu, 
Jis svajoja atidaryti švenčių organizavimo įmonę, būti šventės vedėjų ir pramogų verslo atstovų.